välkommen till Tetris Tower Wars. Det är ett spel som går ut på att vi ska bygga torn. Det är två spelare. Det är vänsterlaget och högerlaget. I det här fallet Sovjet och USA som spelar. Och man spelar genom att ta ett block så här och flytta över det. Bygga upp på sin kant. Nästa block så ska han bygga här och så kan han flytta över. Och ska han bygga någon snygg struktur och här ser vi Tetris bitarna. Så här, så. Så kommer det nya bitar. Nu ska bygga upp till eh, sträcket här uppe. Och den som bygger upp till sträcket först vinner. Och så finns det olika material. Det finns eh, stål, eh, det är tegel och eh, trä. Det är lite svårt att se på färgerna här men det går om man har lite fantasi. Grå är det alltså tegel är lite mer bruna och träet är ljusare. Och så kan man skjuta på varandra. Då tar man ett, eh, ett block och så lägger man det i kanonen. Så skjuter den efter tre sekunder där. Så där är lite för långt ner på morgonen. Och tre ner. Där kanske. Och där kommer den precis över. Och man träffar det. Så. Och nästa steg är att du kan köra power-ups. Då har du en liten hög här till vänster. Med små block, gröna block. Så du kan lägga i blocken här. Om jag lägger den där i så blir den först... Det är rätt, typ rosa. Så det betyder att det är ett gummiblock. Och med gummiblock så eh, fungerar det så att när kanonkulorna träffar blocket så studsar kanonkulorna iväg. Vilket kan vara bra i många fall. Och även, eller jag kan ta nästa steg, jag kan titta på, lägga på nästa här. Efter man lägger på en power-up till på ett block så blir det ett så kallat ghost-block. Det innebär att kanonkulorna går rakt igenom. Och sista gången, power-up på ett block. Då blir det ett invulnerable block. Det innebär att kanonkulorna kan inte döda blocket. Och för, som en liten twist då på detta så kan man även lägga uppe det block och sen så skjuta iväg med det. Jag skjuter en så rakt upp här som vi ser. Sköter jag ett gummiblock och sen när det kommer ner igen. Vad som händer då? Nu är det uppe på flygen alltså. Där kommer det ner igen. Och då studsar jag runt här. Jag studsar tre gånger innan jag sprängs. Och om jag skjuter ett... Eh, jag uppgraderar till... Eh, rubber och sen till eh, Ghost. Så skjuter jag det istället. Då skjuter jag ett Ghostblock. Och det går rakt igenom allting. Och nu missar jag allting. Det var Men eh, det går igenom alla block. Så det är ganska oanvändbart. Om inte den andra personen också har ghostblock, för ghostblock träffar nämligen ghostblock, och det är det enda som träffar ghostblock. Och sista, invulnerable. Bygger du upp igen så jag kan skjuta igenom det här? Mm -hmm. Det ska jag göra. Nu kanske. Där kanske. Om du skjuter så här block så går det bara rakt igenom hans... Utan att dö själv. Vilket är väldigt förödande. Men det kostar ju mycket att skjuta dem för du har inte så många uppgraderingar att köra. Sen kan du även uppgradera din kanon. Lägg en block i kanonen så här. Så nu tar det bara en sekund för den innan den skjuter. Och lägger jag ytterligare ett så skjuter den direkt. Den bara mata in skott här. Och det är ju bra. Kan man skjuta dem ganska hårt här. Och sen kan man vinna också då. Ska vi visa hur man vinner? Kan vi visa hur man vinner på det här du har högst. Så, när man kommit över linjen där, då börjar en timer ticka ner. Och när den kommer till noll, så vinner man. Den väntar på alla skott blir klara innan den eh, avslutar spelet. Och där vann nu så. Man kan även gå ut då. Det är roligt. Ute i Windows kan man lite ändra lite inställningar här på vårt på spelet. Här kan vi till exempel ändra olika namn då och ska köra olika teman och grejer. Och vad som är, vad, hur man ska vinna. Ska vinna istället så att man ska vinna om man eh, den som högst ton eh, inom eh, tar några sekunder innan de kommer in. 25 sekunder, 30 sekunder. 
till exempel. Och så kan vi ändra... Eh, ändra så power-ups som kommer mycket oftare. Nu kommer det jättemånga power-ups. Nu vinner man på dem kan man säga. De blir ofta högst när man kröser efter <laughs> Så det är den som är högst, nu, högst torn på 17 sekunder som vinner. Ja, det var väl ungefär det. Då har vi demonstrerat eh, hur spelet fungerar. Nu ska jag demonstrera hur tekniken fungerar istället. Vi kan... Här inne ser vi att vi har en projektor som står där till vänster. Och så i mitten där nere har vi en övervakningskamera. En liten eh, vit sak. Framför övervakningskameran sitter ett IR-filter som gör att den bara ser IR-ljus. Projektorn fokuserar på plexiglasskivan som ni kan se här på andra sidan. Och det är även dit kameran kollar. Och på andra sidan skärmen det är där man eh, står och använder systemet som en vanlig touchskärm här. Eh, och här har vi fyra stycken laserpekare som sitter i respektive hörn. Varje laserpekare har ett linjefilter som gör att eh, istället för att bara göra en punkt med lasern så blir det som en, en, som en 90 gradig stråle som sprider ljuset. Och det finns fyra stycken, en i varje hörn, vilket skapar som ett tunt, tunt lager med laserljus, eh, IR-laserljus. Och eh, kameran ser det här IR-ljuset. Så när jag sätter mitt finger här så lyser lasrarna på mitt finger som lyser upp som en vit fläck på kameran mitt på skärmen. Och sen så kamerakoordinaterna räknas om till skärmkoordinator och därefter kan vi räkna ut var någonstans på skärmen du klickar. Så här kan vi till exempel använda Paint och så kan vi måla lite grann. Lita en liten gubbe. Och det är ungefär så enkelt det fungerar. Vad är taktiken nu då? Nu är taktiken att skydda sig med den här. Nu sköter jag lite. Oh, jävlar vad snabbt! Vad nära han var! Nu du måste höger upp. Jag måste höger upp. Jag måste ha mer eh, långa. Du måste mer försvara dig med också kan man säga. I allmänhet. Men vad fan? Det har varit rätt. Vad fan är det där? Det har jag sånt. Okej. Vad fan? Vad fan? Det var bara en sån. Helvete. Ja. Nej. Nej.